ఇది వాట్స్ ఇన్ మై హాస్పిటల్ బ్యాగ్ ఆర్ ప్యాకింగ్ మై హాస్పిటల్ బ్యాగ్ అని అనుకోవచ్చు యాక్చువల్గా నేను ఆల్రెడీ ప్యాక్ చేశాను ఫర్ దిస్ వీడియో మళ్ళీ అన్ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ ప్యాక్ చేయబోతున్నా బికాస్ ఐ వాంట్ టు షో యూ గైస్ చాలా మంది కరెంట్ తెలిసి ఉంటుంది కరెంట్లీ ఐమ్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్లో నా డ్యూ డేట్ ఉంది వీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు మీట్ అవర్ లిటిల్ వన్ అండ్ మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు హాస్పిటల్లో ఇట్ విల్ బీ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ డెలివరీ కొన్ని డేస్ అక్కడ స్టే అయితే ఉంటుంది ఆ స్టేకి తిరిగి రా వచ్చేటప్పటికి మాకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మేము మాతో పాటు తీసుకెళ్లే ఐటమ్స్ని ఏంటి ఎందుకు అనేది చూపించబోతున్నాను అండ్ ఆల్సో ఇండియాలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పటికీ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఇక్కడ యూఎస్లో హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పటికీ మాకు తీసుకెళ్లే ఐటమ్స్లో కొద్ది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది ఏంటి ఎందుకు అన్నది కూడా నేను చెప్తాను అండ్ ఈ వీడియో వల్ల కొందరికి ఇన్ఫర్మేషనల్గా కూడా ఉంటుంది అనేసి నా ఉద్దేశం అన్నమాట అండ్ యా వితౌట్ లైక్ వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇట్ టు వీడియో యుఎస్ఏలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందుకి ఇండియాలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందుకి ప్రిపరేషన్లో చాలా తేడా ఉంటుంది బికాస్ ఇండియాలో మనతో పాటు మన వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఖాళీగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా వచ్చేసరికి బేబీకి మీకు తర్వాత మొత్తానికి వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు బట్ యుఎస్ఏలో జస్ట్ కపుల్ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఇండియా నుండి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఇంటి వరకు హెల్ప్ చేయాలి తర్వాత బయట వరకు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఏం తేవడము హాస్పిటల్లో మనకు హెల్ప్ చేయడము లాంటివి ఉండదు అండ్ ఆల్సో మనతో పాటు ఎస్పెషల్లీ నౌ డ్యూ టు కోవిడ్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ మాత్రమే అంటే కపుల్ మాత్రమే హాస్పిటల్కి వెళ్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అలో లేదు అండ్ వన్స్ హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అయినాము అని అంటే హస్బెండ్ బయటకు రావడానికో అండ్ థింగ్స్కి చేసుకోవడానికో ఉండదు బికాజ్ ఎన్నో డిషన్స్ ఇస్పాల్సినవి ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నో వన్ రికమెండ్స్ ఒక ఏమంటారు ప్రెగ్నెంట్ని అలా ఒంటరిగా వదిలేసి బయటకు వెళ్ళడానికి సో అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వాలి కావాల్సినవన్నీ కూడా బికాస్ బేబీని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ బేబీ ఆ బేబీ కైండ్ ఆఫ్ ఉండకూడదు సో అందుకనేసే ఇండియాలోకి ఇక్కడికి ప్రెగ్నెన్సీ విషయాల్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో ప్రిపరేషన్ కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట సేమ్ కమ్స్ టు ద ఐటమ్స్ దట్ ఐమ్ ప్యాకింగ్ రైట్ నౌ అండ్ లెట్ మీ స్టార్ట్ బై సేయింగ్ చాలా వరకు ఐటమ్స్ హాస్పిటల్లో నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వెదర్ మీకు డెలివరీ టైంలో కానీ పోస్ట్ డెలివరీ రికవరీ అమ్మాయి రికవర్ అయ్యేటప్పుడు బేబీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఫుడ్ బెడ్స్ అక్కడ ఉన్నంత వరకు స్టేకి కావాల్సినవి చాలా వరకు వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు వెరీ ఫ్యూ ఐటమ్స్ మన పర్సనల్ ఐటమ్స్ అంటూ మనం తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్టిల్ కొన్ని మనము ఇది సెన్సిటివ్ నాకు ఇది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు కైండ్ ఆఫ్ మన ప్రిఫరెన్స్ తోని ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ యాడ్ చేసుకోవడమే సో దీంట్లో కొన్ని స్టఫ్ మీరు ఎక్స్ట్రావే చూస్తారు సో నేను నా నేనేమేమి తీసుకు నేను ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నానోతో పాటు అసలు ఈ హాస్పిటల్ బ్యాగ్లో లేదా హాస్పిటల్లో ఏమేమి అవసరం అవుతాయో కూడా చెప్తాను సో ఇన్ ఫైవ్ క్యాటగిరీస్ ఫస్ట్ డ్యూరింగ్ లేబర్ వన్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పటి నుండి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు సెక్షన్ డెలివరీ అయిన తర్వాత మమ్మీకి ఏం కావాలి తన రికవరీకి తనకు అండ్ బేబీకి ఏం కావాలి అదొక సెక్షన్ థర్డ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు హోమ్ కమింగ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు స్టఫ్ ఏమేమి కావాలి అని ఫోర్త్ అక్కడ స్టేయింగ్ కోసం పర్సనల్గా వాళ్ళ లైక్ ఫాదర్కి కానీ లేదా మదర్కి కానీ కావాల్సిన పర్సనల్ ఐటమ్స్ సో ఫస్ట్ డ్యూరింగ్ లేబర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లేబర్ కుడ్ బి లాంగ్ సమ్ టైమ్స్ సో అక్కడ ఉన్నంత వరకు వీ నీడ్ ఫోన్స్ చా ఫోన్ ఛార్జర్స్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ మనకు అక్కడ హస్బెండ్కి బెడ్స్ బెడ్షీట్స్ అవన్నీ ఇస్తారు బట్ స్టిల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లలో కంఫర్టబుల్ ఉండదు అని చెప్పేసి అవి ప్యాడ్ ఫుటర్ అండ్ పిల్లో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ కార్లో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ కావాలి అని అంటే కార్తి వచ్చి తీసుకెళ్తాడు తీసుకొస్తాడు ఎక్కువ టైం పట్టితే ఏదో ఒక రకంగా మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఊకే ఫోన్ కాకుండా జస్ట్ టు డైవర్ట్ మై సెల్ఫ్ నేను తెలుగు బుక్లు చదవడానికి ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇవి రెండు కూడా నేను పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొకటి స్నాక్ బ్యాగ్ ఉండబోతుంది సపరేట్లీ ఇందులో ఫోన్స్ ఛార్జర్లు ల్యాప్టాప్లు స్నాక్స్ నాకైతే కాదు స్నాక్స్ ఇట్ విల్ బీ ఫర్ కార్తిక్ బికాస్ మనము వన్స్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినాము అంటే వాళ్ళు మనని ఏవి తినని ఇయ్యరు ఇన్ కేస్ సి సెక్షన్ అవుతే ఫుడ్ ఏమి పొట్టలో ఉండద్దు ఎంప్టీగా ఉండాలి కాబట్టి మనం లిక్విడ్స్ నేనే ఉంటాం సో మేబీ పోస్ట్ డెలివరీకి కావాల్సిన స్నాక్స్ ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హస్బెండ్కి కావాల్సిన
కొన్నిసార్లు ఆల్మోస్ట్ వన్ డే వరకు కూడా టైం డైలీ అవ్వడానికి టైం పట్టుద్ది ఆ టైంలో మనకు కావాల్సిన బేసిక్ టాయిలెటరీస్ అనమాట ఇప్పుడు నాకైతే క్లిప్స్ కావాలి బాడీ లోషన్ కావాలి ఫేస్ వాష్ కావాలి ఫేస్కి లోషన్ కావాలి అండ్ ట్రావెల్ సైజ్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ తీసుకెళ్తున్నాం బ్రష్ పేస్ట్ అండ్ సమ్ బేసిక్ మేకప్ కూడా నేను తీసుకెళ్తున్నా బికాస్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బేబీతో తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు కొన్ని విల్ టేక్ సమ్ ఫ్యూ పిక్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ సో టైర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాం కాబట్టి బేసిక్ ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం అనేది మంచి ఎనర్జీని ఇస్తుంది అందుకనేసి అక్కడికి కావాల్సిన బేసిక్ స్టఫ్ అన్నమాట విల్ నీడ్ టవల్స్ ఇది కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎక్స్ట్రా కోసం టు పోస్ట్ డెలివరీ బట్టలు మీ హస్బెండ్ కి అండ్ మీకు మనమైతే వన్స్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుండి వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఇచ్చే గౌన్ లోనే ఉంటాం సో మళ్ళీ డెలివరీ అయినాక మనం ఒక ఫస్ట్ బాత్ అయిన తర్వాత అలా లాస్ట్ కి వచ్చేటప్పటి కోసం అనమాట సో దానికోసం అనేసి అక్కడ ఇన్ కేస్ మార్చుకోగలిగితే అనేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ త్రీ డ్రెస్సెస్ అండ్ ఇన్నర్స్ కంఫర్టబుల్ గా మొత్తం ఇక్కడ ఉండే అంత లూజ్ ఉండేలాగా హస్బెండ్స్ కి కూడా కంఫర్టబుల్ అండ్ ఒకటి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి డ్రెస్ అలా ప్యాక్ చేసి పెట్టాను డెలివరీ తర్వాత బేబీ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనం కూడా చాలా గోత్రు అయి ఉంటాము సో దాని నుండి రికవర్ అవ్వడానికి వి విల్ నీడ్ సమ్ స్టఫ్ ఆ స్టఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఐ రోక్ ఇట్ డౌన్ అండర్వేర్ ప్యాడ్స్ కొన్ని మెష్ అండర్వేర్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ గా ప్యాడ్ తోనే వస్తుంది జస్ట్ వేసుకోవచ్చు కొన్ని అండర్వేర్స్ హై వేస్టెడ్ అండర్వేర్స్ అలా ఉంటాయి దానికి ప్యాడ్స్ ప్యాడ్స్ ఈ ప్యాడ్స్ మీద మళ్ళీ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో దట్ కొద్ది చల్ల ఉండడానికి నంబింగ్ స్ప్రే ఆ స్టిచెస్ అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాని నమ్ చేసేసేయడానికి నమ్ చేసేయడానికి స్పెషల్ లేకుండా చేయడానికి నంబింగ్ స్ప్రే క్లీనింగ్ బాటిల్ ఒకటి ఇవన్నీ హాస్పిటల్లో ఇస్తారు క్లీనింగ్ బాటిల్ హ్యాజిల్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ స్టూల్ సాఫ్ట్నర్ దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ పోస్ట్ డెలివరీ రికవరీ స్టాఫ్ అండ్ ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ హాస్పిటల్లోనే ఇస్తారు దే గివ్ యూ అండర్వేర్స్ ప్యాడ్స్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ క్లీనింగ్ బాటిల్ నంబింగ్ స్ప్రే స్టూల్ సాఫ్ట్నర్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్పెసిఫిక్ మీకు ఏదైనా అక్కడ ఇచ్చేది పట్ పట్టకపోవచ్చేమో లేకపోతే పడకపోవచ్చేమో అనుకుంటే ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్ళొచ్చు సో అలా నేను కొన్ని ఐటమ్స్ నేను తీసుకెళ్తున్నాను దీస్ ఆర్ లైక్ స్టిల్ ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ ఈస్ ప్యాడ్స్ అండ్ మెష్ అండర్వేర్స్ సో నెక్స్ట్ నంబింగ్ స్ప్రే ఇది స్ప్రే చేసుకుంటే కింద మొత్తం నమ్ చేసేస్తుంది సో దట్ పెయిన్ అనేది మీకు తగ్గుతుంది అండ్ దీస్ ఆర్ టక్స్ మెడికేటెడ్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ప్యాడ్స్ హేజల్ న హేజల్ నట్ ఎఫెక్ట్ విచ్ హేజల్ విచ్ హేజల్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట అంటే ప్యాడ్ మీద దీన్ని పెట్టుకుంటే ఇది చల్లగా ఇస్తుంది బేసిక్ ఇవన్నీ ఏంటని అంటే కింద చల్ల ఉంచడానికి పెయిన్ రిలీఫ్ గా ఉంచడానికి రికవరీకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సో బేబీ వచ్చిన తర్వాత మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ జర్నీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ రికవరీ ఎంత ఉంటుందో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జర్నీ కూడా అంతే ఉంటుందని నేను విన్నాను అండ్ దానికి కూడా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అక్కడ మనకు హాస్పిటల్లోనే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి కావాల్సిన కొన్ని ఐటమ్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట లైక్ బ్రెస్ట్ పంప్ ఇస్తారు బాటిల్స్ ఇస్తారు స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ ఇస్తారు నిపుల్ క్రీమ్ ఇస్తారు అండ్ సమ్ అదర్ స్టఫ్ ఇస్తారు అని అంటే మన ఇన్సూరెన్స్ మన హాస్పిటల్ బిల్ లో అవి కవర్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే సో వాళ్ళు ఇస్తారు అది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా నేను ఇది తీసుకెళ్తున్నా ఇదేంటంటే కొన్ని కేసెస్ లలో మనము బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్ అయ్యి సమ్ కేసెస్ లలో లేకపోతే ఏమంటారు లంప్స్ లాగా గడ్డలు లాగా అవుతాయట దానికి ఈ కూలింగ్ అండ్ హీటింగ్ ప్యాడ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి అని నేను విన్నా అప్పుడు మన రూమ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు రీస్టాక్ అడిగి తెచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కి కావాల్సిన స్టఫ్ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చే పంపిస్తారు బేబీ బేబీ స్టఫ్ సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇదైతే ఎక్కడ చెప్పలేదు బట్ నాకు అనిపించింది వాట్ ఇస్ దిస్ అంటే బేబీ నెయిల్ ట్రిమ్మర్ నెయిల్స్ మనము రెగ్యులర్ నెయిల్ కట్టర్ తోని బేబీని కట్ నెయిల్స్ కట్ చేయలేము అండ్ సమ్ బేబీస్ బాన్ విత్ నెయిల్స్ అండ్ వాళ్ళు గీరుకుంటారు నా ఫ్రెండ్ బేబీని ఇంటికి తీసుకొచ్చే టూ త్రీ డేస్ లోపే ఆమె ఫేస్ అంతా గీరేసుకుంది అనమాట గోర్లతో ఉండేసరికి సో ఇది ఎలక్ట్రికల్ ట్రిమ్మర్ ఇదేంటంటే ఇట్స్ లైక్ మన ఫైలర్ లాగా సో బేబీకి ఏం ఎలాంటి గాయం కాకుండా నెయిల్స్ కట్ చేస్తుంది సో నేను తీసుకున్నా
mittens socks towels baby wash shampoo snanam cheyichadam lotion akkada unnanta varaku baby kavalsina anni val take care chestaru and baby ki కావాల్సిన కొన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా మనకైతే రికవరీ ఐటమ్స్ ఎలా ఇచ్చి పంపిస్తారు వాళ్ళకు వాడిన ఆ ఇనిషియల్ బట్టలు కానీ టవల్స్ కానీ బర్బ్ క్లాత్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట డైపర్స్ కూడా ఇంకా ర్యాష్ క్రీమ్లు అవన్నీ మనకి ఇంకొన్ని ఇంటికి కూడా పంపించేస్తారు బట్ ఇవేంటంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూనో చేంజ్ హర్ ఇన్ టు దీస్ క్లోత్స్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ అనేసి నేను తీసుకెళ్తున్నా అండ్ దెన్ కమ్స్ బేబీ క్లోత్స్ ఇవన్నీ తన బట్టలు అనమాట ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తే ఐ విల్ బి జస్ట్ కీప్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇవి వచ్చేసి కాళ్ళకి చేతులకి వేయడానికి సాక్స్ అండ్ మిటన్స్ స్వెటర్ బికాస్ వింటర్ కాబట్టి ఫుల్ ఆన్ జిప్పర్ అలా వేసి తనని బ్లాంకెట్ లో రోల్ చేసే తీసుకొస్తాము బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ అని చెప్పేసి అండ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ అండ్ డ్రెస్సెస్ తనని ఇంటికి వచ్చేంత వరకు తీసుకొచ్చేంత వరకు వాళ్ళే డ్రెస్సెస్ ఇస్తారు వాళ్ళ డ్రెస్లలోనే ఉంచుతాం బట్ ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏం డ్రెస్ వేసుకోవాలి అన్నది కూడా ఆలోచించుకోవాలి సో దాంట్లో కూడా బేబీ ఏ సైజ్ ఉంటుందో తెలీదు మోస్ట్లీ అయితే న్యూ బోర్న్ చాలా తక్కువ మందికి పడతాయి జీరో టు త్రీ బెటర్ అని చెప్పారు బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ అని నేను న్యూ బోర్న్ అండ్ జీరో టు త్రీ మంత్స్ రెండు కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ తీసుకున్నా ఇట్లా జిప్పర్ ఫుల్ బి జస్ట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేవి అలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ స్టైల్స్ తీసుకున్నాను అనమాట క్యాబ్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్తున్నాను నేనైతే అసలు అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక్క డ్రెస్ పట్టుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది బట్ అన్ని గిన్ని పెట్టినా కూడా స్టిల్ చిన్న బ్యాగ్ లో సరిపోతుంది అన్ని బుట్ట బుట్టే కాబట్టి సో అందుకనే అన్ని ఏ దేనికి ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో ఏది ఏ బుట్ అవుతుందో తెలియదు అని చెప్పేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ విత్ మీ నెక్స్ట్ మేజర్ థింగ్ నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో కూడా చెప్పిన దట్ ఈస్ సిబిఆర్ కిట్ ఇదేంటంటే కోడ్ బ్లడ్ కోడ్ టిష్యూ స్టోరేజ్ కిట్ అనమాట అంటే బేబీ పుట్టేటప్పుడు పేగుతో పుడతారు కదా ఆ పేగులో ఉన్న బ్లడ్ అండ్ ఆ పేగులో టిష్యూస్ ని ఇందులో స్టోర్ చేసి దాంట్లో పెద్ద పెద్ద ఫ్రీజర్లలో స్టోర్ చేస్తారు సో దట్ తనకు ఫ్యూచర్ లో ఆ సో మెనీ హెల్త్ ఇష్యూస్ కి సంబంధించిన వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ కి ఈ కోడ్ బ్లడ్ కోడ్ ఇష్యూ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఇది నా ఫ్రెండ్స్ తో చాలా మంది రిజిస్టర్ చేసుకోవడం మేము చూసి మేము రిజిస్టర్ చేసాం అనమాట సో ఇన్ని ఇయర్స్ దీన్ని స్టోర్ చేస్తే ఇంత అని ఉంటుంది సో వీ ఫీల్ లైక్ హెల్త్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ మనం మనం పిల్లలకి ఇవ్వగలిగే పెద్ద ఆస్తి ఆరోగ్యం అని మా ఫీలింగ్ సో అందుకనే మేము ఇది రిజిస్టర్ చేసుకున్నాము ఇది మాకు ఇంటికి పంపించారు సో ఇది మేము హాస్పిటల్ వెళ్ళేటప్పుడు మాతో పాటు తీసుకెళ్లి డాక్టర్కి ఇవ్వాలి నర్స్కి ఇవ్వాలి సో బేబీ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు గుర్తుంచుకొని ఆ పేగులోని టిష్యూని బ్లడ్ని ఇందులో స్టోరేజ్ చేస్తారు ఆ సర్వీస్ వాళ్ళు వచ్చి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేస్తారు అనమాట ఫ్యూచర్లో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి నీడ్ ఇట్ అలా కాల్ చేస్తే అది మనకు వస్తుంది సో అలా అండ్ ఇది ఓన్లీ బేబీకి కాకుండా బేబీకి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే సిబ్లింగ్స్ కి కూడా దీన్ని వాడచ్చు సో ఇఫ్ యూ గైస్ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ డెసిషన్ మన పిల్లల కోసం మనకి చేయగలిగేది అని మా ఫీలింగ్ సో అందుకని ఇది అనమాట సో బేబీని ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఈ ఐటమ్స్ తో పాటు కార్స్ ఇంకొక మెయిన్ ఐటమ్ కార్ సీట్ కార్ సీట్ లేని అసలు బేబీని మన మనకి ఇవ్వనే ఇవ్వరు సో మేము ఆల్రెడీ కార్ సీట్ కొని సెట్ చేసి పెట్టినాం సో కార్తిక్ కి కార్ సీట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్నది తెలియాలి ప్లస్ బేబీని అందులో ఎలా పెట్టాలి అన్నది తెలియాలి అప్పుడే బేబీని మన చేతికి ఇస్తారనమాట ఇందులో ఓన్లీ మన బట్టలు ఒక్కటి పట్టుకొని బట్టలు మనకు కావాల్సినాయి కొన్ని పట్టుకొని పోయినా కూడా స్టిల్ వీ కుడ్ సర్వైవ్ థింగ్స్ అయిపోతాయి అంత స్టఫ్ ఇస్తారు హాస్పిటల్లో ఇంత బేసిక్ స్టఫ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ విత్ మీ సో లెట్స్ ప్యాక్ మీ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం మామ్ ఫస్ట్ టైం డెలివరీకి వెళ్తున్నప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ టైం కి మేబీ థింగ్స్ మారొచ్చు ఇది అవసరం లేదు ఇది తీసుకోవాల్సింది అన్న ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కొన్ని రావచ్చు అట్లా మీరు ఫస్ట్ టైం మామ్ అయినా లేకపోతే ఆల్రెడీ సెకండ్ టైం ఆ థర్డ్ టైం మామ్ అయింటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఆలోచన అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు Then few items could come. ఈ బెడ్ షీట్ ఇలాంటివి అయితే మేము మాతో పాటు తీసుకెళ్తాం ఇది కాకుండా మాతో పాటు వచ్చే ఐటమ్స్ లో లాస్ట్ మినిట్ లలో ఫోన్లు ఛార్జర్లు ల్యాప్టాప్ లు నా సీ సపోర్టింగ్ పిల్లో ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లో ఉంటారు కదా అది అండ్ నా ఎక్సర్సైజ్ బాల్ 
అండ్ ఫ్యూ మోర్ స్టాఫ్ నేను స్నాక్స్ ఫ్రూట్స్ అలాంటివి కార్తిక్ కోసం నా కోసం అవి లాస్ట్ మినిట్ లో యాడ్ అవ్వబోయే ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ప్యాకింగ్ టు హాస్పిటల్ అండ్ వీ ఆర్ సో క్లోజ్ మీటింగ్ అవర్ లిటిల్ వన్ ఇవాళ ఈ రోజుతో కంపేర్ చేస్తే అయితే ఇంకొక ట్వెల్వ్ డేస్ లో నా డ్యూడేట్ ఉంది సో మ్యాక్స్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఆర్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆర్ టూ వీక్స్ లో అయితే వీ ఆర్ గోన్ మీట్ అవర్ లిటిల్ వన్ దట్ ఈస్ సో ఎక్సైటింగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇట్స్ గోన్ అబి అండ్ వీ వాంట్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా హ్యాపీగా సేఫ్ గా అంత మంచిగా జర కంఫర్టబుల్ గా జరగాలి అన్న రీజన్ తోనే వీ ఆర్ ప్యాకింగ్ ఆల్ దిస్ అనమాట మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీ డెలివరీ అవంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వాట్ యూ ప్యాక్డ్ అండ్ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ ఐ షుడ్ యాడ్ అండ్ ఏం మిస్ అవుతున్నాను ఇది అవసరం లేదు మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ ఐ హోప్ కొంతమందికైనా ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుందని వీడియో కనుక నచ్చితే యూనో వాట్ టు డూ లైక్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టర్న్ ఆన్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ సో దట్ నేను వీడియో ఇలా పెట్టగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి అండ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ది అండ్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ ఇల్ నేను టేక్ ఏ కీప్ స్మైలింగ